வணக்கம் நேர்களே அப்பல்லோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் புற்றுநோயை வெல்வோம் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்று நம்மோடு சீனியர் கன்சல்டன்ட் ரேடியாலஜி டாக்டர் அருணன் முரளி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் டாக்டர் வணக்கம் கேன்சர் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ரேடியாலஜியோட ரோல் என்ன டாக்டர் கேன்சர் வந்துட்டா ரேடியாலஜி அண்ட் ஸ்கேனிங் சம்பந்தப்பட்ட துறை வந்து பல ஸ்டேஜில் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒன்று வந்து டிடெக்ஷன் அதாவது ஒருத்தருக்கு நோ இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஸோ தட் இஸ் டிடெக்ஷன் சரி டிடெக்ட் பண்ணியாச்சு ஏதோ ஒரு அப்னார்மாலிட்டி இருக்குது அதில் என்ன அப்னார்மாலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு அகெயின் ஸ்கேனிங் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் சரி நான் டிடெக்ட் பண்ணியாச்சு டயக்னோஸும் பண்ணியாச்சு சரி அது கேன்சர் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தோன்னு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அந்த கேன்சர் நோய் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு அகெயின் ரேடியாலஜி பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஓகே சரி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கும் திரும்ப வருதா இல்லையா ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ் நம்ம ஸ்கேனிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி வெரி வைட்டல் ஃபார் கேன்சர் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே டாக்டர் இப்போ ரேடியாலஜியில் வந்து என்ன ரேடியேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க டாக்டர் இப்போ ரேடியாலஜி அவர் ஸ்கேன் சம்மந்தப்பட்டது வந்து நிறைய வகை உண்டு ஸோ லெட்ஸ் ஏ எக்ஸ்ரேஸ் ஃப்ரம் த ப்ரிமிட்டிவ்லேருந்து எக்ஸ்ரேஸ் ஓடுது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ரேயோட ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் அது வந்து மேமோகிராஃபி ஓகே மேமோகிராஃபி அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட் அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறது வயிற்று ஸ்கேன் பண்ணுறது அல்ட்ராசவுண்ட் அது நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் அதாவது பாடியை செக்ஷன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வி ஹேவ் சிடி ஸ்கேன் பெட் சிடி ஸ்கேன் அது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் வந்து எம்ஆர்ஐ ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு டிசீஸ்க்கு வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஒரு ஒரு டிசீஸ்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அது நம்ம போகிறதுல பார்த்துக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து கேன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ பர்டிகுலராக இந்த கேன்சருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரேடியேஷன் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு இருக்கா screening pathina first we what we advise is uh, health checkups you know cancer is conquerable cancer is curable nu pora stage la vande we have to detect it early adavad early stage liye paakanum so adukku vande nama mainna preventive checkups paapanum preventive checkups na oru checkup panna ella scan um or oru scan panna ella disease um kandupidikka mudiyadhu ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு செக்கப்ஸை வந்து எக்ஸ்ரே எடுப்போம் எக்ஸ்ரே எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா நுரையீரல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாஸ் தட் இஸ் பி த யூஸ்வலி அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் கேன்சர் இருக்குன்னு ஸோ அட்டை ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூஸ்வலாக இன் விமென் அட்வைஸ் பண்ணுறது வந்து அபவ் ஃபார்ட்டி எவ்ரி இயர்லி ஒன்ஸ் விமென் ஷுட் அண்டர் கோ மேமோகிராஃபி ஓகே ஸோ இப்போ மேமோகிராஃபிலேயே நிறைய வகை இருக்குது டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபி டோமோ சிந்தசிஸ்னு இருக்குது அதெல்லாம் ஸோ அட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜிங் அல்ட்ரசவுண்ட் அப்டமன் யூஸ்வலாக எல்லா செக்கப்லேயும் வந்துடும் அது ஸோ அது அல்ட்ரசவுண்ட் அப்டமன் ஸ்கேனில் ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது மற்ற கேன்சர் வந்து அங்கே பரவியிருக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது நோய் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் அல்ட்ரசவுண்டில் ஃபார் மென் ப்ராஸ்டேட் தான் மோஸ்ட் காமன் ஸோ அதுக்கு நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம பிஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவோம் அதில் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பட் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் குடல் அதாவது ஸ்டொமக்கில் ரெக்டம் கோலோனில் அதுக்கு நம்ம இண்டோஸ்கோப்பி கொலோனோஸ்கோப்பி பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஸோ ஸ்க்ரீனிங் பார்க்கும்போது நமக்கு மூணுது மெயினாக எக்ஸ்ரே அதாவது செஸ்ட் எக்ஸ்ரே மேமோகிராஃபி அண்ட் அல்ட்ரசோன் அப்டமன் ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட்ஸ் இன் ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஓகே டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபி அண்ட் தோமோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் முன்னாடி வந்து மேமோகிராஃபியோட எவல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிலிம் ஸ்க்ரீன் மேமோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபின்னு பார்த்துருக்கோம் ஆனால் மார்பகம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் டென்சிட்டியில் வரும் ஸோ சம்டைம்ஸ் பெரிய மார்பகம் ஆர் வெரி டென்ஸ் பிரெஸ்ட்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஏர்லி டிடெக்ஷன் இல்லையா ஸோ வி வாண்ட் டு பிக் அப் த டிசீஸ் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன் சச் டிஃபிகல்ட் பிரெஸ்ட் வேற மார்பகம் பெருசாக இருந்தால் டென்ஸாக இருந்தால் ஸ்லைட்லி ஒரு அட்வான்ஸ்ட் மேமோகிராஃபி அது வந்து டோமோ சிந்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி நம்ம எக்ஸ் சீட்டி இருக்கோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுன்னா பிரெஸ்ட்டை வந்து தின் தின் செக்ஷன்ஸாக கட் பண்ணி நமக்கு காம
டாக்டர் இப்போ வந்து கேன்சரை வந்து டயக்னோஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு எது பெஸ்ட்டு ஸ்கேன் டாக்டர் ஸோ டயக்னோசிஸ் ஆஃப் கேன்சரில் வந்து ஒரு ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கேட்டகரி கிடையாது ஸோ ஒரு ஒரு பார்ட் கேன்சர் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மூளை கேன்சருக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ இஸ் த மொடாலிட்டி ஆஃப் சாய்ஸ் சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது நம்ம சிடி பண்ணுறதை விட எம்ஆர்ஐ பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே நெக்குக்குலாம் நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ அல் நெக்கில் தைராய்டு எஸ்பெஷலி தைராய்டு கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் இஸ் தி பெஸ்ட் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சருக்கு வந்து நம்ம சிடி ஸ்கேன் பயன்படுத்துவோம் ஓகே ஸோ நுரையீரலுக்கு வந்து நம்ம லா எம்ஆர்ஐ யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அப்டமனில் பார்க்கும்போது நம்ம லிவர் பேங்க்ரியாஸ் அந்த மாதிரி உறுப்புகளுக்கு கேன்சர் பார்க்கும்போது நம்ம எம்ஆர்ஐக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா எம்ஆர்ஐ கூட நம்ம சொல்லுவோம் இட்ஸ் இஸ் லெஸ் ரேடியேஷன் ஆல்சோ கான்ட்ராஸ்ட் அதாவது டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால நல்லா தெரியும் சின்னதும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அடுத்து ப்ராஸ்டேட் அண்ட் யூர்னரி பிளாடர் பார்க்கும்போது அகெயின் எம்ஆர்ஐ வந்து இட் ஹோல்ஸ் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் தேன் சிடி இது நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம் பட் ஆனால் அடுத்த இது வந்து ஸ்டேஜிங் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம இனி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவு பரவு இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பெட்சிட்டி உள்ளே வரும் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு டிசீஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக மேஜர் மொடாலிட்டி மாறும் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வேணும் அதாவது ஒரு லோக்கல் டிசீஸாக இல்லை பரவிற்கான்னு பார்க்குறதுக்கு பெட்சிட்டி உதவும் டாக்டர் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜினா என்ன டாக்டர் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் டயக்னோசிஸ்னு இருக்குது ஸோ டயக்னோசிஸில் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் மூலியமாக ஒரு கட்டி இருக்கோ இல்லை ஒரு டிசீஸ் ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக அதை டெஸ்ட் பண்ணி அது என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ஆரம்பிக்கணும் அது கைட்லைன்ஸ் அந்த சதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது சப்போஸிங் இஃப் தி டிசீஸ் ப்ராசஸ் வந்து உள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்கேன் சம் ஸ்கேன்ஸை யூஸ் பண்ணி பயோப்சி எடுக்கலாம் ஸோ அதுவும் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி அது டயக்னாஸ்டிக் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி இன்னொன்று தெரப்பியூட்டிக் இது அதாவது பிளட் வெசல் மூலியமாகவோ இல்லை டைரக்டாகவே கேன்சர் செல்ஸை போய் கொள்வது ஸோ அதுலேயே நிறைய வகை உண்டு ஸ்கின் வழியாக போகிறதுனா அதுக்கு பேர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் இருக்குது மைக்ரோவேவ் அப்ளேஷன் இருக்குது ஸோ அது மெயினாக லிவர் டியூமர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் போன் டியூமர்ஸ் இல்லை சின்ன சின்ன இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து தெரப்பியூட்டிக் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி சம்டைம்ஸ் ரத்த கோளாய் வழியாக போய் அந்த கேன்சர் கிட்ட போய் அந்த கேன்சருக்கு மட்டும் அந்த கீமோ தெரப்பி ட்ரக்கு நம்ம தரலாம் அதுக்கு பேர் டிரான்ஸ் ஆர்டீரியல் கீமோ எம்பலைசேஷன் சம்டைம்ஸ் அதே கேன்சருக்கு உள்ளே போய் கூட ரேடியேஷன் தெரப்பி தரலாம் அதுக்கு டிரான்ஸ் ஆர்டீரியல் ரேடியோ எம்பலைசேஷன் சம்டைம்ஸ் சில டியூமர்லாம் பெருசாக இருக்கும் அது ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அகெயின் ரத்த குழாய் வழியாக போய் அந்த அங்கே போகிற ரத்த குழாய் அடைச்சிட்டோம்னா அதுவே சின்னதாகிடும் ஸோ அதை வந்து சர்ஜன்ஸ் கேன் ஆல்வேஸ் ரிமூவ் இட் வெரி வெரி ஈஸிலி ஓகே ஸோ டயக்னாஸ்டிக் பார்ட் இருக்குது இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி இருக்குது தெரப்பியூட்டிக் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜியும் இருக்குது டாக்டர் இப்போ வந்து மற்ற ஹாஸ்பிட்டலில் விட அப்பல்லோ கேன்சர் சென்டரில் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் மாறுபட்டு இருக்கு டாக்டர் அப்பல்லோ ப்ரோட்டானில் வந்து ஒரு புது கான்செப்ட் அது வந்து கேன்சர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் சொல்லுவோம் சிஎம்டின்னு அப்படின்னா ஒரு ஒரு உறுப்பு கேன்சருக்கும் ஒரு ஒரு டீம் இருக்கும் ஸோ நியூரோ கேன்சர்னா அதாவது மூல சம்மந்தப்பட்ட கேன்சர்னா அதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு நியூரோலஜிஸ்ட் ஒரு நியூரோ சர்ஜன் ஒரு ரேடியேஷன் தெரப்பிஸ்ட் ஆங்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ரேடியாலஜிஸ்ட் ரேடியாலஜிஸ்ட் வந்து ஸோ இந்த ரேடியாலஜிஸ்ட் வந்து ஹீ இஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் நியூரோ சம்மந்தப்பட்டது ஸோ அதை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வென் சம்படி திரும்ப திரும்ப பார்த்தா மே பிகம் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் அட் அதே மாதிரி தான் பிரெஸ்ட்டுக்கும் பிரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும் ஒரு பிரெஸ்ட் சர்ஜன் இருப்பாங்க ஆங்காலஜிஸ்ட் ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் ஹியோஷி பிரெஸ்ட் கே கேன்சர் மட்டும் பார்ப்பாங்க ஸோ அகெயின் ஷி பிகம்ஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் தொராக்ஸ் அப்டமென் அதாவது குரல் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சருக்கு ப்ராஸ்டேட்டு யூட்ரஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு டீம் இருக்கும் ஸோ அந்த டீம் என்ன ஆகும்னா தி இன்ட்ராக்ஷன் மோராக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு பேஷண்ட
so they are as a team work pandranala interactions are more okay so enna panna so scan mudinjone doctor oda computer ku poiruva avanga paathute doubt unda odne phone panni ketruvaanga so that team building a team interaction very very important so it's a multidisciplinary team so in the matter irukkaranaala or patient ah vandu neenga nalla follow up la neenga vechirukkala okay doctor ipa generally vandu or patient unga kitta vandu treatment ku varanga nu bodu treatment poitt irukka nadula avangalukku endha maathiriyana scanning la theva padum doctor we call it as response assessment adha sollen munna sollen adhavadhu treatment ku respond aarangala illaya nu paakkuradhu again it is tailor made பிரெயின் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா சப்போசிங் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம்ஆர்ஐ மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் பெட்சிட்டிக்கு போக தேவையில்லை இப்போ நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்டதோ இல்லை மற்ற டிசீஸ்க்கு முக்கவாசி வந்து நம்ம பெட்சிட்டிக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியும் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மருந்துக்கு இந்த வியாதி ரெஸ்பாண்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு பெட்சிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே டாக்டர் அப்போஸ் ஈச் டிசீஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பெட்சிட்டி சப்போசிங் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிசீஸ் இருக்குது இது சின்னதாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு லோக்கல் ஸ்கேனே சின்ன ஸ்கேனே அல்ட்ராசவுண்ட் ஆர் சிடி ஆர் எம்ஆர்ஐ கூட பார்த்து பண்ணிக்கலாம் நம்ம